太皇太后的寿宴马上就要到了，你却把自己伤成这个样子。王叔，不要告诉他老人家，他身体不太好，又因为您和姑姑的病，压力太大了，至今还卧床不起。要不然我去看看他老人家吧。陛下，我去看他老人家呢，然后跟他谈谈心，跟他说说草原上的奇闻异事，这说不定他心情一好，病就好了呢。倒是个不错的法子。嗯，谢谢陛下，那我现在就去了。你真想借助朕无之力？没有的事。那为何要赶走鱼儿？如有不便，可以不说。陛下，好好养伤。臣先告退了。王叔。王叔，当年王叔曾跟朕说，把鱼儿留在朕的身边，能替朕挡刀，能为朕而死。可如今，朕希望他好好活着。朕的身边。子曰，你也出宫了，玉娘他们换地方了，让我带你过去。嗯，走吧。子曰，还有多远？快了。谁？主人，此人便是紫衣局的新直谏人程若愚，深受其宴喜爱，有传闻说，甚至想纳他为妃。很好，你可以去做下一件事了。是。陛下，神才君朱护君延修送来急信。陛下，小鱼儿被抓了，被朕无抓了，怎么办？朕亲自去。陛下万万小心。快至，通知禁军宫门口集合。陛下，太皇太后有请。朕现在没空，稍后再去向皇祖母请安。可是，太皇太后，请您现在就过去。好
。他在做樱桃碧螺。居士，你怎么在这里？嗯，郡主今日遇刺了，刺客是卢从仁。果然是镇武的军士。哦，他们是来追杀我们的。听说有人率领叛兵潜逃在外，一直想要复位。这不重要。恒安戒备森严，卢从仁掀不起什么风浪。倒是宁和怎么样了？他一直在昏迷。哦，我来仪式万万不可泄露，包括弥沙也不能知道。君王让弥沙来，就是想让她嫁给天子。我会伺机促成此事，你们稍安勿躁。是。回去吧。别装了，陛下，不是要去狩猎吗？您来这里干什么？你还有什么想问的吗？你要杀了陛下吗？嗯，我只是想让他偿还他不该有的东西这是什么地方？人呢？什什么人？给朕搜！搜！是。是这就是陛下所谓的狩猎。你的执剑人不是在西市吗？你来这里找什么呀？那边别碰我！难道你想反悔我们之间的约定？这边，来了，走。这里不是驿站吗？驿站四周全是耳目，我只不过现身带你绕一圈，要不怎么迷惑对方？这里是哪里？贵客已至，何不进来？殿下，雪儿，雪儿，来，雪儿，怎么样？让我看看。没事没事。这里是哪里？御真坊。你们把玉娘他们怎么了？你先管好你自己吧。雪、哎、儿，心脉受损。下手过于狠辣了吧？他资质还是不错的。我理解你为何将武功交给他，不是我教的他，是他自学的
陛下，没有找到雨儿姑娘。知道了。军师在哪里？什么？你们的军师到底在哪里？军师他没有来啊。他来了，他就在这里。说说他的下落，否则将他们全部拿下审问。是。等等，陛下，你这是要干什么？有莫须有的罪名就要抓我们？朕的执剑人。是在你们的驿馆里失踪。证据呢？有谁见过程若愚来过这里？又有谁见到军师了？这是发生了什么事？陛下，郡主，你们怎么都在这里？陛下称，我们的军师抓了他的执剑人。要把我们都抓回去问话。你知道对吗？我，我不知道。你从哪里回来？他们都在这儿，只有你从外面回来。我，我在外面喝了点酒，吃有些醉，我就睡了一觉才回来的。陛下，陛下，陛下为了区区一个宫女，大动干戈，辱我藩臣，等同辱我政务。陛下真的要这么绝吗？陛下，此人声称见过鱼儿姑娘，在哪里见过？今日，小人守门，见有人背背着位姑姑娘路过门外。慢着，何人背着她？那人一直低着头，小人没有看清楚。可记得他去哪儿了？他他往北面走了。陛下，陛下。陛下，国王殿下不见了。什么时候的事？殿下的腿伤刚好些，没事从不外出。我今日出门买纸，才不到半个时辰，回去就没人了。这官网不会跟小杂鱼一样被正无军师抓走了吧？初生牛犊不怕虎，这小丫头可比殿下有血性多了。他是无辜的，放他走吧。齐燕喜欢的人，怎么可能是无辜的呢？你胡说！齐燕若是不喜欢你，他就不会来救你。我们很快就会知道了。果然如此，他抓走了鱼儿，抓走了光王叔。你的图谋，原来在此。回宫。陛下不找了吗？光王叔不会有事的，他会主动来找朕的。陛下，陛下，陛下，有人送来了这个。人呢？没见着，就听一清风声，这把剑就插在了木桩上。